手机稳定器，不知道大家会想到什么？是微神器还是海鲜市场常客？还有人可能会想，现在手机自带的防抖都这么强了，还要手机稳定器来干嘛？确实啊，如果只是为了防抖，手机自带的防抖其实也完全能用。那既然手机都能完成的事情，为啥我还需要一个稳定器呢？不用往前是吧？哎，但我用了一段时间这个隐式的 Insta 三六零 Flow 之后，我就在想，有没有可能这个稳定器它只是蹭了一个稳定器的名字呢？说一啊，这台饮食 flow 直接打破了过去我的手机稳定器的传统印象，那种感觉就像是回到了二零一八年第一次看到小米八探索版一样。而且这个外壳底下可不是简简单单的盖了一个装饰板，而是真真正正的展示了内部的电子元件，不论是芯片上的刻印，还是电路板上的线路，都是真正在用的。设计上有意思的不只是这个透明外壳，在这台饮食 flow 里面，居然还藏了一个延长杆，还有一个三脚架。甚至还能给手机充电，好家伙，这不比其他那些需要外界三脚架的方便多了？当然了，外观好看归好看，作为一台稳定器，最基本的功能肯定也得好使。一般来说，手机稳定器都会有 FPF、FPV 这几个最基本的模式，可以满足一些经常用到的场景。先别懵啊，这几个其实也很简单 ，F 也就是 Follow， 代表着跟随模式，这时候手机的方向会跟着你的手柄方向移动。用人话来说，就是让你更加平稳的上下左右移动镜头。那如果你只想要一个平移的镜头，这个 PF 平移跟随模式就很合适。又或者你希望云台连水平都不锁定，能跟着你的手柄来转，就可以切换到 FPV 模式。Thanks, thanks. 我觉得它这个模式切换还挺好玩的，在这个转盘上画圈来切换其他的模式。哎，小伙伴们有没有想到什么？这个操作和很不错的震动反馈，一下子就让我想起了 iPod 上面那个触摸式转盘，轻触两次快门或者是切换键也可以前后切换模式。而且可能有些小伙伴不知道，很多稳定器只能一个一个模式的按顺序来切，它这个触摸左边就是上一个，触摸右边就是下一个。不过这两年，手机稳定器在这些技术方面的表现，各家已经大差不差了，几乎是你有的都有。主要要比的还得是使用体验和上手门槛，这就有点像现在的手机行业内卷影像一样。大部分用户可不会管什么曝光、ISO、白平衡，要的就是打开就能拍的好看。手机稳定器也一样啊，最好就是打开之后，它自己就能知道我现在需要什么模式。先看一下它的推荐使用方式哦，不需要再按什么开机，就直接这样一吸，然后再一掰。进入 App 之后就能用了，连接上之后就直接是一个自动模式。在这个模式里面呢，云台就会根据你现在的拍摄状态自动调整灵敏度。比如说我现在在玩路冲的时候，那云台就会降低灵敏度，让画面变得更加稳定。但如果只是绕着在休息的猫猫拍一拍，云台就会提高灵敏度，让拍摄更加跟手。这种感觉就有点像现在拍照的自动模式。拍完之后也不用什么关机，直接掰回去再拿下手机就好了。这对于刚刚上手的小伙伴来说，几乎没啥使用门槛了。哎，说了这么多，好像这都是一些很符合记忆的玩法。没错，我觉得它最不一样的地方就是它已经不只是一个稳定器了，甚至可以这么暴论一下，用稳定器只是因为稳定器的这个名字比较深入人心而已。开头不是说有好玩的吗？这就来了。首先啊，最让我觉得有意思的就是希区柯克变焦。什么是希区柯克变焦呢？这其实是电影拍摄中的一种很常见的镜头技法。简单来说，就是让镜头中的主体大小不变的同时，背景大小改变，这就会让人产生一种强烈的冲击感。以往来说，我们要拍摄希区柯克变焦的话，就得让镜头尽量平稳的向前或者向后移动，这样才能保证画面里的主体大小不变。然而，在 Flow 上面就很简单了，在框选中主体之后，选择滑动变焦，这时候只要向前或者向后移动，云台就会根据你的移动方向自动调整，就可以拍摄出希区柯克的效果。如果拍摄的时候再按住扳机，让云台保持全锁定，拍摄出的效果就会更好一点。这里我给大家看一下我用它拍出来的效果哦。好玩的，除了希区柯克变焦呢，还有全景拍摄。之前不少稳定器也能拍个240度全景，或者是3乘3的全景，而在这台饮食 Flow 上面，却可以拍出真正的360度全景照片。只要把手机反过来夹住，往那儿一放，云台就会从不同的角度拍摄，最终合成一张360度的全景照片。
除了这些，还有什么延时摄影、慢动作，甚至还有宽屏电影模式。甚甚至，如果你完全不知道用什么拍、怎么拍，点这里告诉 App， 它就可以根据场景给你拍摄建议，就连演示画面都给你准备好了。拍的时候呢，如果想要拍自己，也不用像其他的稳定器那样得停下拍摄，按一下就可以直接切了。这台影视 Flow 还有一个我觉得很有意思，或者说让我觉得很厉害的地方，就是它的深度追踪。像隔壁家的人物追踪，或者是物体追踪，人还在画面里的时候，其实还是挺准的。但是只要被这样一挡住，或者是换个角度，分分钟就会锁到别的人。举个例子，我们平时看可乐的时候，就看到这个可乐瓶，这时候让云台锁定，它记住了就是这个画面。但是如果动了一下，就看个可乐的头顶。我们呢是还知道它是可乐，但稳定器看到的就是这样，哎，一下子就傻掉了。我给大家看一下啊，这是隔壁家的追踪，我们来追踪一下这个可乐。这样简单的放着追踪其实是没有什么问题的，但是要是像我这样拿起来，然后转一下角度，看它就直接跟丢了。OK， 现在我们再看一下这个饮食 flow， 抓起来的时候是完全没有问题的。哎，你看像我这样子转一下，它还是锁着的，甚至我到完全垂直了，只有这一个盖子，它还是能识别得到。在这种跟踪程度下，你完全不需要另一个人盯着这个画面，或者是拿着稳定器，就算是自己一个人出门旅游，或者是和朋友出门打卡网红景点，只要把它往那儿一放，它就可以自己跟着你转，也不需要再麻烦路人帮你拍。而且这个深度追踪不只是在拍摄的时候可以用，在直播或者是打视频电话的时候，也可以通过影视 flow 的实况跟踪模式，来让你一直保持在画面里面。不知道大家有没有这种感觉？影视他们好像已经不是在做稳定器了。过去，包括我在内的很多小伙伴，可能对稳定器的第一印象，甚至唯一印象就是稳定。但现在，我觉得，与其说影视是在做手机稳定器，不如说是在做一个叫做手机稳定器的智能云台。用大家比较熟悉的东西来比喻的话，就有种手机从功能机进化到智能机的感觉。在我看来，手机稳定器需要做到的是在不断降低门槛，让手机秒变 AI 摄影师，让更多人可以简单的使用的同时，提供更丰富的使用场景和上限，不但让人更多普通的用户更方便的记录自己的生活，也要让他们更好的记录自己的生活。OK， 那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。